पुण्यात पावसाने पुन्हा एकदा धुमाको घातला असून सायंकाळी सहा वाजल्यापासून शहर आणि परिसरात सर्वत वादळी वाऱ्यासह मुसळधार पाऊस पडला यामुळे शहरातील विविध भागात पाणी साचले त्याचप्रमाणे अनेक ठिकाणी झाडे पडल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसानही झालंय शहरात काल सायंकाळपासनं मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आणि या मुसळधार पावसात होत्याच नव्हतं झालं अनेक ठिकाणी जवळपास पन्नास ठिकाणी झाडपडीच्या घटना घडलेल्या आहेत त्यामुळे अनेकांचं नुकसान झालेलं आहे मागेच काही दिवसांपूर्वी पूर आलेला आणि या पुरात पुणेकरांना नको ते सहन करायला लागलं मात्र पुन्हा एकदा या पावसामुळे कहर झालेला आहे पुणेकरांना अनेक गोष्टींचा सामना करावा लागतो आहे आपण पाहू शकता अशा पद्धतीने प्रत्येक गल्लोगल्ली अशी झाडं पडलेली आहेत आणि या झाडांमुळं बऱ्याच प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे आता आपण आहोत नव्या पेटेतील फाटक बाग सोसायटीमध्ये अशा पद्धतीने झाड पडलेलं आहे आणि पूर्ण या घरावर तुम्ही पाहू शकता झाड किती मोठं आहे आणि पूर्ण घरावर त्या बंगल्यावर झाड पडलेलं आहे आता या सोसायटीतले लोक आहेत आपल्यासोबत त्यांच्याकडून विचारून घेऊयात आपण त्यांना विचारूयात की कशी परिस्थिती होती कालपासून वीज सुद्धा नाही असं समजते काय परिस्थिती संध्याकाळी पाऊस सुरू झाला तेव्हापासून वीज नाही आणि नंतर पाऊस आणि वादळ सुरू झालं आणि त्या वादळात हे बाहेरचं जे रस्त्यावरचं बुचाचं झाड आहे ते पडलं आणि ते तांदळे साहेबांच्या घरावर पडलं आता हे जे झाड आहे याच्यासाठी मी गेले दोन दोन वेळा अर्ज केला झाड तोडण्यासाठी घराच्या कांपाऊंडमधली झाडं आणि बाहेरची झाडं अशी दोन्हीसाठी अर्ज केला होता तर त्याला परवानगी कांपाऊंडमधल्या झाडांना त्यांनी दिली आणि बाहेरचं झाड हे कॉर्पोरेशन तोडेल असं त्यांनी मला सांगितलं पण आत्तापर्यंत कोणी आलं नव्हतं आलं नव्हतं मग तुम्ही याला जबाबदार प्रशासनाला धरता अर्थातच मग कोणाला धरणार बरं बरं आता नुकसान बऱ्याच मोठ्या प्रमाणात झालंय काय अपेक्षा आहे तुमच्या काय अपेक्षा अपेक्षा म्हणजे त्यांनी वेळोवेळी येऊन आम्हाला हे करायला पाहिजे की अर्ज जर केला तर त्याच्या लगेच त्याच्यावर काहीतरी दखल घेतली पाहिजे ही महत्वाची अपेक्षा किती दिवसांपूर्वी तुम्ही हा अर्ज केला होता एक अर्ज अर्ज दोन वर्षापूर्वी केला होता आणि एक आत्ता मागच्या वर्षी केला होता तर त्या दोन वर्षापासून एक वर्षापासून तुम्ही अर्ज करत आलात पण पालिकेकडनं कुठल्याच प्रकारची दखल घेण्यात आली नाही नाही अर्ज मी केला तर त्यावेळेला मी उद्यान विभागात केला होता संभाजी पार्कमध्ये तर त्यावेळेला त्याचं काही दखल घेतली नाही त्यावेळेला इथे म्हणले आम्ही तोडू म्हणून कोणी तोडलं नाही मग त्याच्यानंतर मग मी परत तो अर्ज इथे नगरसेवक आहेत त्यांच्या ऑफिसमध्ये गेलो तर ते म्हणले हा अर्ज जुना झाला आहे तुम्ही परत अर्ज करा मग तो अर्ज कुठे करायचा तर ते म्हणले गोले रोडला वृक्ष प्राधिकरणचं ऑफिस आहे तिथे द्या तिथे मी गेलो तर ते म्हणले इथे नाही द्यायचा अर्ज तुम्ही क्षेत्रीय कार्यालयात द्या क्षेत्रीय कार्यालय कुठलं तर म्हणे टिळक रोडचं मग मी टिळक रोडच्या कार्यालयात गेलो तर ते म्हणले तुमचा विभाग येतो टिळक रोडच्या अंडर येत नाही तुम्ही विश्राम बागवड्याला जा म्हणजे तुम्हाला फक्त फिरवण्यात आलं मग मी विश्राम बागड्याला गेल्यानंतर त्यांनी त्याची दखल घेतली त्यांनी परवानगी दिली आतली झाडं तोडायची त्याप्रमाणे आम्ही झाडं तोडून घेतली बाहेरचं झाडाचं आम्ही तोडू शकत नाही कारण ते कॉर्पोरेशनच्या याच्यात येतं म्हणून मग ते म्हणले आम्ही तोडू ते तर आपण पाहिले की वारंवार हेलपाटे मारून सुद्धा अतिशय उशिरा दखल घेण्यात आली पालिकेकडनं आणि ही जी झाडं आहेत तुम्ही पाहतात अशा पद्धतीने आता खाली पडलेली आहेत आणि त्याचं मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेलं आहे मॅडम काय एकूण काल परिस्थिती झाली होती आणि कशा पद्धतीने तुम्ही हे आता सगळं सर्व झाड जे आहे तर ते काढण्याचा प्रयत्न करतायत कामगारांकडून काय एकूण काल परिस्थिती होती काल परिस्थिती अशी होती सहाला पाऊस सुरू झाला ना हो तर पाऊस आल्यानंतर हे झाड पडलं एकदम जोरात पाऊस सुरू झाला मला काही समजलंच नाही कशाचा आवाज आला मी वरती बघते जाऊन तो झाड दिसला त्यामुळे काय झालं टेरेस सगळं चोकप झालं पानं फुलामुळं चोकप झाल्यामुळे सगळं घरात पाणी आलं घरामध्ये मी एकटीच होते ते पाणी काढता काढता हो पाणी काढता काढता मला खूप त्रास झाला मी साहेबांना घरी आलो फोन करायचा सांगितला अग्निशामक दल आलं त्यांना फोन केला पण त्यांचा काही रिप्लाय नाही कोणी आलं पण नाही सकाळी आले आता झाड तोडलं तर हे झाड अशा प्रकारे तोडलं का हे सगळं नुकसान केलं त्यांना सांगून सुद्धा त्यांनी ऐकलं नाही का गेट खराब होतं तुटेल ते तरी ते नाही म्हटले नुकसान थोडंफार होणारच तुमचं या पद्धतीने असं काम करून गेले अग्निशामक दलाचं फोन केला होता तर तेव्हा त्यांची मदत तुम्हाला किती वेळाने पोहोचलेली आहे आम्हाला रात्री सहाला फोन केला आम्ही आणि आता अकरा बाराला त्यांची मदत पोहोचली बरं आणि कालपासून वीज नाहीये वीज नाही कालपासून हा एक प्रॉब्लेम आहे मोठा एम एस सी बी ऑफिस मध्ये तुम्ही जाऊन काही हे केलेली आहे मध्ये नाही जाऊन आले साहेबांनी तक्रार केली शेजारच्या आमच्या भागातले नगरसेवक लडकत होते त्यांना आम्ही वारंवार तक्रार केली का फक्त फांद्या तरी तोडा तुम्ही फांद्या तोडून च्या सांगून सुद्धा त्यांनी दखल घेतली नाही काल किती वाजता का, काल केला होता का लडकताना फोन तुम्ही हो काल पण केला होता फोन आणि त्याच्या आधीही केलेला आधी पण केला बऱ्याच वेळा केला हे लोक येतात फक्त कधी मतदान असेल तरच येतात फक्त बाकी वेळोवेळी कधी ते ऐकत नाही पाणी नसेल तर आम्ही टँकर मागवतात तर ते टँकर पण कधी आमच्याकडे येत नाही
बघितलं आपण कशी परिस्थिती आहे नगरसेवकांना लोकप्रतिनिधींना वारंवार फोन करून सुद्धा त्यांनी कोणत्याच प्रकारची दखल घेतली नाही असं त्यांचं म्हणणं आहे जर त्यांनी नगरसेवकांनी लोकप्रतिनिधींनी जर वेळीच दखल घेतली असती तर आज ही परिस्थिती नक्कीच उद्भवली नसती कॅमेरामन विवेक भालेराव सह मी शनाया दिनमान न्यूज पुणे